Miren, en Uruguay hay varias formas de trabajar con delivery por medio de muchas empresas que últimamente se están destacando por estar invadiendo el mercado de delivery en Uruguay, el cual ha crecido últimamente bastante bien. Y bueno, una de ellas para la cual yo trabajé, trabajé ya hace un año, eh, es Rappi. Me imagino que muchos de ustedes la conocen o la habrán oído nombrar o habrán visto a muchas personas en su bicicleta, en su moto, en las calles, con su cajita, con el logo de esta empresa. Miren, para trabajar en Rappi, previamente tendrás que descargar la aplicación como repartidor o Rappi de entero, como se le dice en la empresa. Porque hay dos aplicaciones, está la aplicación como cliente, que es donde tú desde tu celular eh, pides eh, lo que quieras comer o lo que quieras que te traigan. Pero está la aplicación de Rapid Entero, que es la aplicación para trabajar con ellos como delivery. Después de cargar la aplicación como delivery, tendrás que dirigirte a la oficina central de Rapid, de esta empresa, la cual queda o quedaba en ese entonces, no creo que la hayan cambiado, en Positos. Sí, en la zona de Positos, allá en esa oficina, vas a tener que hacer tu registro. ¿sí? Te van a pedir que descargues un video en tu celular para que lo veas. En ese video pues, te van a explicar más o menos cómo es el procedimiento, cómo es el método, en fin. Luego de que veas ese video del método para ser repartidor o delivery, te van a exigir unos requisitos y eso va a depender del medio de transporte que vayas a usar. Puedes usar moto o hasta bicicleta. Obviamente si vas a trabajar en moto te van a pedir más requisitos como la licencia, tu licencia de manejar o conducir motos y el registro de la moto para saber que todo está legal. Ahora puedes trabajar con una bicicleta, ¿sí? si no tienes los fondos suficientes para comprar una moto y bueno obviamente no te van a pedir tantos requisitos como cuando vas a trabajar con una moto no te van a pedir licencia porque obviamente no, no exigen licencia de conducir bicicletas y por último luego de haber pasado todo esto te van a eh, exigir también que compres eh, tu material de trabajo que es la cajita, la caja donde transportamos o donde van a transportar los alimentos, lo que vayan a entregar las famosas cajitas que vemos detrás de las motos o la bicicleta siempre por todas las calles y te van a pedir que compres una franela o una chaqueta en Uruguay se le dice remera a las franelas o una campera a las chaquetas para identificarte cuando estés trabajando con... Miren, el costo de la caja, de la caja y la vestimenta eh, en ese entonces que yo lo hice me costó aproximadamente unos 700 pesos. No sé ahora, capaz que después de un año habrá subido, pero no creo que pase de los mil pesos. ¿Qué es lo bueno de trabajar con esta empresa? Bueno, que eres dueño de tu propio tiempo. Lo puedes hacer en las mañanas, en las tardes, en las noches, entre semana, los fines de semana. Otro punto a favor es que lo puedes hacer en tus tiempos libres si tienes otro trabajo, de repente los fines de semana, un domingo, para hacer ingresos extras. Otro punto a favor es que lo puedes hacer full time si no tienes otro trabajo estable. Otro punto a favor es que no te exigen una moto para trabajar, así que simplemente con una bicicleta lo puedes hacer. Los aspectos negativos, bueno, el primero es que si te vas a dedicar a esto full time, hay ciertos horarios en los que no hay muchos pedidos, así que siendo los fines de semana los más productivos. Otro punto negativo es que si bien lo vas a hacer con una bicicleta, no vas a poder entregar pedidos a largas distancias, así que muchos de los pedidos que te lleguen a tu celular, los cuales puedes rechazar, los vas a tener que hacer porque te van a quedar muy lejos, así que solo vas a depender de los pedidos que salgan alrededor de la zona en que te muevas. En fin amigos, es una opción para obtener ingresos más en estos tiempos de dificultades laborales. Recuerda que los ingresos van a depender del tiempo que le dediques, del tiempo también que le inviertas y después le vas a ir agarrando la mano, es decir, ya vas a saber cuáles son los mejores horarios, cuáles son los mejores días, las mejores zonas para moverse con este tipo de trabajo. Y recuerda que no necesitas mucha inversión para iniciar con este trabajo, ya que puedes hacerlo con una bicicleta y un celular que tenga el programa Android. Creo que eso ha sido todo por hoy. Espero les sirva este video de ayuda para solventar en estos tiempos difíciles. Fuerza, fuerza, fuerza y mucho ánimo para ustedes. 
sin antes recordarles que no olviden suscribirse al canal y activa, activa la campanita para que te enteres de todo el contenido nuevo que vayamos subiendo. Y nada, nos vemos siempre en una próxima. Chao, chao.